Hello viewers welcome to Sharda's Botany this is Sharda and now we are going to discuss on the topic the C4 pathway which is in the chapter plant physiology introduction plants that are adapted to dry tropical regions have the C4 pathway ante evaithe plants ee dry tropical regions ki adapt ayi untayo vaatiki C4 cycle ane jarugutundi ee C4 cycle anedi oka alternate pathway anamata C3 cycle ki oka alternate pathway anamata ante ikkada కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఫిక్స్ చేయడానికి ఈ సీ ఫోర్ సైకిల్ అనేది ఉంటుంది అసలు ఈ సీ ఫోర్ సైకిల్ అని ఎందుకు అంటారంటే ఇన్ ఇన్ దిస్ సైకిల్ ద ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ ఈ సైకిల్లో ఫస్ట్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ అనేది ఏది ఆక్సాలోయిస్టిక్ యాసిడ్ అనమాట అది ఫోర్ కార్బన్ కాంపౌండ్ సో అందుకని చెప్పి దీనికి సీ ఫోర్ సైకిల్ అని అంటారు ఈ సీ ఫోర్ సైకిల్కి హ్యాచ్ అండ్ స్లాగ్ పాత్వే అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే హ్యాచ్ అండ్ స్లాగ్ అనే ఇద్దరు సైంటిస్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో ఈ సీ ఫోర్ సైకిల్ మీద వర్కౌట్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ పేరు మీద హ్యాచ్ అండ్ స్లాగ్ పాత్వే అని కూడా అంటారు అండ్ ఈ పాత్వే అంటే సీ ఫోర్ సైకిల్ అనేది ఎక్కువగా కామన్గా జరిగేది ఎక్కడంటే ఈ గ్రాసెస్లోను షుగర్లోను మెయిజ్ సార్గమ్ అమెరాన్సెస్ ఈ ప్లాంట్స్లో సీ ఫోర్ సైకిల్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ హవర్ సీ ఫోర్ ప్లాంట్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సి త్రీ ప్లాంట్స్ సి త్రీ ప్లాంట్స్ కంటే సీ ఫోర్ ప్లాంట్స్ ఏ విధంగా డిఫరెంట్గా ఉంటాయంటే సీ ఫోర్ ప్లాంట్స్ అనే వాటికి కొన్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయన్నమాట అవేంటంటే స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ లీఫ్ అనాటమీ అంటే లీఫ్ లోపల వాటి యొక్క అనాటమికల్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా మా స్పెషల్గా ఉంటాయన్నమాట అంటే మారిపోయి ఉంటాయి అండ్ ఇంకా ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ని తట్టుకోగలదు దే టాలరేట్ హై టెంపరేచర్స్ ఇంకా హైలైట్ ఇన్స్ ఇంటెన్సిటీస్ అంటే ఎక్కువగా కాంతి వాటికి రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఫోటో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది వీటిలో అస్సలు జరగదు అనమాట ఈ సీ ఫోర్ ప్లాంట్స్లో అండ్ వీటి యొక్క బయోమాస్ ప్రొడక్టివిటీ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ అనాటమీ ఆఫ్ సీ ఫోర్ ప్లాంట్ లీఫ్ ద లార్జ్ సెల్స్ ప్రెసెంట్ అరౌండ్ ద వ్యాస్కులర్ బండిల్స్ ఆఫ్ ద సీ ఫోర్ పాత్వే ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ద బండిల్ షీట్ సెల్స్ ఈ ఫిగర్లో చూసినట్టయితే ఇది సీ త్రీ ప్లాంట్ యొక్క లీఫ్ అనాటమీ ఇది సీ ఫోర్ ప్లాంట్ యొక్క లీఫ్ అనాటమీ అనమాట ఈ రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఈ సీ ఫోర్ ప్లాంట్ యొక్క లీఫ్ అనాటమీలో మనం చూస్తే ఇందాక చెప్పుకున్న పాయింట్ ద లార్జ్ సెల్స్ ప్రెసెంట్ అరౌండ్ ద వ్యాస్కులర్ బండిల్స్ ఈస్ కాల్ ద బండిల్ షీట్ సెల్స్ ఇది వ్యాస్కులర్ బండిల్ దీని చుట్టూతో ఉన్న బ బండిల్సే ఇవి ఇలా బండిల్స్ బండిల్స్గా ఉన్న వాటిని బండిల్ షీట్ సెల్స్ అని అంటారు అనమాట సో ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ద లీవ్స్ విచ్ హ్యావ్ సర్చ్ అనాటమీ ఆర్ కాల్ ద క్రాన్స్ అనాటమీ ఈ టైప్ ఆఫ్ లీఫ్ అనాటమీని ఏమంటారంటే క్రాన్స్ అనాటమీ అని అంటారు అనమాట క్రాన్స్ అంటే ఏంటంటే వ్రత్ అని అంటే వ్రెత్ అంటే ఏంటంటే గార్ల్యాండ్ మా ఒక దండ లేదా మాల అంటే గార్ల్యాండ్ లాగా ఈ అరేంజ్మెంట్ అనేవి సెల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటికి క్రాన్స్ అనాటమీ అని పేరు వచ్చింది అనమాట అండ్ ఈ బండిల్ షీట్ సెల్స్ అనేవి సెవరల్ లేయర్స్లో వ్యాస్కులర్ బండిల్స్ చుట్టూతో ఉన్నాయన్నమాట వాటి యొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ చూస్తే కనుక ఈ బండిల్ షీట్ సెల్స్ అనే వాటిల్లో ఎక్కువగా క్లోరోప్లాస్ట్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట అండ్ బాగా థిక్గా ఉంటాయి ఈ గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది కూడా జరగకుండా థిక్ వాల్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఈ బండిల్ షీట్ సెల్స్ దగ్గర ఇంటర్సెల్లర్ స్పేసెస్ అనేవి కూడా ఉండవన్నమాట ఇది లీఫ్ అనాటమీ నెక్స్ట్ ఈ సీ ఫోర్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఫోటోసింథటిక్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని మెరుగుపరచుకోవడానికి ఇంకా వాటర్ లాస్ని తగ్గించుకోవడానికి అవి కూడా హాట్ అండ్ డ్రై ఎన్విరాన్మెంట్స్లో అండ్ ఈ స్టొమాటల్ కండక్టెన్స్ని కూడా తగ్గించుకోవడానికి కార్బన్ ఫిక్సేషన్ రేట్ అనేది తగ్గకుండా వాటర్ని కన్జర్వ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని మెకానిజమ్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుందనమాట ఎందుకంటే ఈ సీ ఫోర్ ప్లాంట్స్ అనేవి డ్రై ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో మాత్రమే జీవిస్తాయి కాబట్టి అలాంటి మెకానిజం అనేది అలవాటు చేసుకుంటేనే అవి ఇవ్వగలవు కాబట్టి ఇలాంటి మెకానిజమ్స్ అనేవి అలవాటు చేసుకున్నాయి అన్నమాట ఈ సీ ఫోర్ ప్లాంట్స్ అనేవి సీ ఫోర్ పాత్వే ఈ సీ ఫోర్ పాత్వే గురించి ముందు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనకి సీ త్రీ సైకిల్ గురించి ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలన్నమాట మీకు ఆ సీ త్రీ సైకిల్ గురించి తెలియాలంటే నేను ఆ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో వేసా ఇచ్చాను అది చూడండి అండ్ ఈ సీ త్రీ సైకిల్ గురించి ఒక్క ఇంట్రొడక్షన్ అనేది చూస్తే కనుక ఈ సీ త్రీ సైకిల్ అనేది లీఫ్లోని క్లోరోప్లాస్ట్లోని స్టోమా రీజియన్లో జరుగుతుంది అండ్ ఈ సైకిల్లో ప్లాంట్స్ స్టోమాటా ద్వారా ఇన్స్పైర్ చేసుకున్న ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఆర్యుబిపితో కంబైండ్ అయ్యి రుబిస్కో ఎన్జైమ్ ప్రెజెన్స్లో ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ అనేది ఫస్ట్ ఫామ్ అయ్యి తర్వాత ఫర్దర్గా సైకిల్ అనేది రన్ అవుతుంది అనమాట
అవేంటంటే మన ఎంజైమ్ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కువ రీజియన్స్ లో ఉంటుందో అక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో బైండ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఆక్సిజన్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కువ రీజియన్స్ లో ఉంటుందో అక్కడ ఆక్సిజన్ తో బైండ్ అవుతుంది అనమాట ఈ రుబిస్కో అనే ఎంజైమ్ సో ఇప్పుడు ఈ రుబిస్కో ఎంజైమ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి ఈ సీ ఫోర్ సైకిల్ లో అని అంటే గనక ప్లాంట్స్ లో స్టొమాటో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ ప్లాంట్స్ లో స్టొమాటో దగ్గరే గ్యాషెస్ ఎక్స్చేంజ్ కానీ ట్రాన్స్పిరేషన్ కానీ జరుగుతుంది గ్యాషెస్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది లోపలికి వస్తుంది ఆక్సిజన్ అనేది బయటకు రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే వాటర్ లాస్ సో ఈ రెండు మెకానిజమ్స్ కి స్టొమాటో అనేది ప్లాంట్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి సీ ఫోర్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా హాట్ రీజియన్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి వాటర్ లాస్ ని ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి స్టొమాటోని క్లోజ్ చేసుకునే ఉంటాయి అనమాట సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ బయట ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది లోపలికి రాలేదు అండ్ ఫోటోసెన్సిస్ జరిగిన తర్వాత వచ్చిన ఆక్సిజన్ అనేది ప్లాంట్స్ సెల్ లోపల ఎక్యూమ్లేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది సో ఈ రుబిస్కో ఎంజైమ్ యొక్క మెకానిజం ఏంటంటే ఎక్కడైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ ఆర్యూబిపి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో బైండ్ అవుతుంది అండ్ ఎక్కువ ఎక్కడైతే ఆక్సిజన్ అనేది బైండ్ ఉంటుందో అక్కడ ఆర్యూబిపి ఆర్యూబిపిని ఆక్సిజన్ తో బైండ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ రుబిస్కో అనే ఎంజైమ్ సో ఇప్పుడు స్టొమాటో అనేది క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత లోపల ఉన్న ఆక్సిజన్ తో రుబిస్కో అనే ఎంజైమ్ ఈ ఆర్యూబిపిని ఆక్సిజన్ ని రెండు కంబైన్ చేస్తే ఫోటో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెసే జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది అక్కడ ఏం లేదనమాట ఎందుకంటే బయటకి స్టొమాటో అనేది క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటే స్టొమాటో క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది లోపలికి రాదు కాబట్టి సో అక్కడ ఇక్కడ ఏం జరగట్లేదు అనమాట సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో బైండ్ అవ్వట్లేదు సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ తోనే బైండ్ అవుతుంది సో ఫోటో రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఫోటో రెస్పిరేషన్ అనేది ఒక వేస్ట్ ప్రాసెస్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ ఫోటో రెస్పిరేషన్ జరిగినందు వల్ల గ్లూకోజ్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు ప్లాంట్స్ అనేది సర్వైవ్ అవ్వాలంటే గ్లూకోజ్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి సో ఈ ఫోటో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల గ్లూకోజ్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు అండ్ ఏటీపీ కూడా ఫామ్ అవ్వదు అనమాట ఇంకా ఇంకా వన్ ఏటీపీ అనేది ఒక రిలీ యూజ్ అవుతుంది అండ్ అండ్ ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా బయటకు రిలీజ్ అయిపోతుంది అనమాట here comes the c4 cycle c4 cycle involves two carboxylation reactions one taking place in chloroplast of mesophyll cells and another in chloroplast of bundle sheet cells and ivanni uh, ee c4 cycle anedi two carboxylation reactions ane involve ay untayi mesophyll cells lo nu inka bundle sheet cells anevi involve ay untayi and ee c4 cycle mottham kuda four steps lo jarugutundi carboxylation breakdown splitting and phosphorylation లెట్స్ ఈ ఫిగర్ చూసినట్టయితే ఇది సి ఫోర్ సైకిల్ ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నట్టు టూ కార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్స్ అని ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి అంటే ఈ సి ఫోర్ సైకిల్ అనేది మీసోఫిల్ సెల్స్ లోను ఇంకా బండి షీట్ సెల్స్ లోను ఆ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న రుబిస్కో ఎంజైమ్ కి ఈ సి ఫోర్ సైకిల్ కి ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటంటే రుబిస్కో ఎంజైమ్ అనేది ఈ బండి షెల్స్ షీట్ సెల్స్ లో మాత్రమే ఉంటుంది సో అండ్ అండ్ ఈ బండి షీట్ సెల్స్ అనేవి ఇంపర్వియస్ టు గ్యాషెస్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ రాలేదనమాట ఎందుకంటే ఈ బండి షీట్ సెల్స్ అనేవి థిక్ వాల్ సెల్స్ అనమాట సో గ్యాషెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరగదు అండ్ ఈ మీసోఫిల్ సెల్స్ లో రుబిస్కో ఎంజైమ్ అనేది యాబ్సెంట్ అసలు రుబిస్కో ఎంజైమ్ అనేది ఉండదు కానీ గ్యాషెస్ ఎక్స్చేంజ్ మాత్రం జరుగుతుంది ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఫోటో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ప్రివెంట్ చేయడానికి లేదా ఓవర్కమ్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ సీ ఫోర్ ప్లాంట్స్ అనేవి సీ ఫోర్ సైకిల్ ని డెవలప్ చేసుకున్నాయి అనమాట ఈ మీసోఫిల్ సెల్స్ లో గ్యాషెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ బండి షీట్ సెల్స్ లో రుబిస్కో అనే ఎంజైమ్ ఉంది కాబట్టి అండ్ ఈ బండి షీట్ సెల్స్ లోకి ఏ గ్యాషెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరగదు కాబట్టి ఇక్కడ ఫోటో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరగదు అండ్ ఈ రుబిస్కో ఎంజైమ్ అనేది మీసోఫిల్ సెల్స్ లో యాబ్సెంట్ కాబట్టి గ్యాషెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరిగినా కానీ ఫోటో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఏ మాత్రం జరగదు అందుకని ఈ ఓవర్ ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి ఈ సీ ఫోర్ ప్లాంట్స్ అనేవి సీ ఫోర్ సైకిల్ ని ఇలా డెవలప్ చేసుకున్నాయి అనమాట అది కూడా మీసోఫిల్ సెల్స్ అండ్ బండి షీట్ సెల్స్ లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేటట్టు డెవలప్ చేసుకున్నాయి ఫస్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మీసోఫిల్ సెల్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది తర్వాత ఈ ఫాస్ఫోయినాల్ పైర్వేట్ అనే త్రీ కార్బన్ మాలిక్యూల్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ పిఈపి కార్బాక్సిలేజ్ ఈ ఎంజైమ్ ప్రెజెన్స్ లోనే ఆక్సలో ఎస్టిక్ యాసిడ్ అనే
చేసిన తర్వాత దాన్ని బండి షీ సెల్స్లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిన తర్వాత ఈ సి ఫోర్ కా సి ఫోర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఏమవుతాయంటే డీ కార్బాక్సిలేషన్ అనేది జరుగుతుంది డీ కార్బాక్సిలేషన్ జరిగిన తర్వాత ఒక కార్బన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ అనేది కెల్విన్ సైకిల్కి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే అక్కడ కెల్విన్ సైకిల్ అనేది జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క ఫోటోసింథటిక్ ప్లాంట్స్లో కెల్విన్ సైకిల్ అనేది జరుగుతుంది సో కెల్విన్ సైకిల్ అనేది దీంట్లో కూడా ఇక్కడ బండి షీట్ సెల్స్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ ద్వారా జరుగుతుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ త్రీ కార్బన్ మాలిక్యూల్స్ ఏంటంటే మళ్ళీ మీసోఫిల్ సెల్స్లోకి రీ రీఎంటర్ అయ్యి మళ్ళీ ఆ ఫర్దర్గా ప్రాసెస్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట బై పిఈపి కార్బాక్సిలేజ్ అనే ఎన్జైమ్ ద్వారా మళ్ళీ ఆ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇలా సో ఇది కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అనమాట కంప్లీట్ అండ్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట ఈ సి ఫోర్ సైకిల్ అనేది సి ఫోర్ ప్లాంట్స్లో సో ఇది ఒక బేసిక్ పాత్వే అనమాట సి ఫోర్ పాత్వే అనేది దీనివల్ల మనకేం ఫామ్ అవుతుందంటే గ్లూకోజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ షుగర్స్ అంటే గ్లూకోజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ కెల్విన్ పాత్వే అనేది సి త్రీ అండ్ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్కి కామన్ అనమాట ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా డీ కార్బాక్సిలేషన్ అనేది జరిగిన తర్వాత ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ అనేది కెల్విన్ సై కెల్విన్ సైకిల్ జరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ రిమైనింగ్ త్రీ కార్బన్ మాలిక్యూల్స్ అనేది మళ్ళీ పిఈపి కార్బాక్సిలేజ్ ఎన్జైమ్ ప్రెజెన్స్లో మళ్ళీ ఫోర్ కార్బన్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యి అలా సైకిల్ అనేది కంప్లీట్గా జరుగుతుంది అనమాట సో సి త్రీ ప్లాంట్స్లో ఏంటంటే మీసోఫిల్ సెల్స్లో మాత్రమే జరుగుతుంది అండ్ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్లో ఏంటంటే బండి షీట్ సెల్స్లో ఈ సి సి ఫోర్ సైకిల్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద క్యాంప్ పాత్వే క్యాంప్ పాత్వే అంటే క్రాస్లేషియన్ యాసిడ్ మెటబాలిజం పాత్వే అనమాట ఇది సి ఫోర్ పాత్వేకి ఆల్టర్నేట్గా ఉంటుంది ఇది కూడా సేమ్ సి ఫోర్ లాగానే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ లాగానే ఈ క్యాంప్ ప్లాంట్స్ కూడా ఏంటంటే డ్రై అండ్ హాట్ క్లైమేట్స్లోనే ఇవి జీవిస్తాయి అనమాట ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే క్యాక్టస్ ప్లాంట్స్ అనమాట క్యాక్టస్ ప్లాంట్స్ అనేవి క్యాంప్ ప్లాంట్ ఇక్కడ అండ్ ఈ క్యాంప్ పాత్వే అనేది సిమ్ సి ఫోర్ పా పాత్వేకి కొంచెం సిమిలర్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ అనేది జరిగేది ఈ పిఈపి కార్బాక్సిలేజ్ అనే ఎన్జైమ్ ద్వారానే సి ఫోర్ సైకిల్లో కూడా పిఈపి కార్బాక్సిలేజ్ అనే ఎన్జైమే ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అలాగనే ఇక్కడ క్యాంప్ పాత్వేలో కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది పిఈపి కార్బాక్సిలేజ్ అనేది ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అండ్ కానీ ఈ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్లో ఏంటంటే టూ ఫోటోసింథటిక్ సెల్స్లో జరుగుతుంది మీసోఫిల్ సెల్స్ బ బండిల్ షీట్ సెల్స్లో కానీ ఇక్కడ క్యాంప్ పాత్వేలో ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోటోసింథటిక్ సెల్లో మాత్రమే జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా ఎలా జరుగుతుందంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ అనేది నైట్ టైం అనేది జరుగుతుంది అండ్ గ్లూకోజ్ అనేది మార్నింగ్ టైం అంటే డే టైంలో జరుగుతుంది అనమాట గ్లూకోజ్ అనేది అండ్ ఈ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్లో ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ అండ్ కెల్విన్ సైకిల్ అనేవి సప్ సపరేట్ అయినాయి స్పేస్ ద్వారా సపరేట్ అయినాయి అనమాట అంటే మీసోఫిల్ సెల్స్లోనేమో సి త్రీ సైకిల్ అనేది జరుగుతుంది సి ఫోర్ సైకిల్ ఏమో మీసోఫిల్స్ అండ్ బండిల్ షెల్స్ షీట్ సెల్స్లో రెండిట్లోనూ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది సో అట్లా కాకుండా ఏంటంటే ఇక్కడ టైం ద్వారా సపరేట్ అయినాయి అనమాట క్యాంప్ ప్లాంట్స్ అనేవి అంటే నైట్ టైం అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ అనేది జరుగుతుంది మార్నింగ్ టైం అనేది గ్లూకోజ్ అనేది తయారవుతుంది సో ఇక్కడ టైం ద్వారా సపరేట్ అయింది అనమాట సో ఇది క్యాంప్ ప్యాత్వే సో దట్స్ ఆల్ ద టాపిక్ ఇఫ్ యూ లైక్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు షార్ దస్ బాట్ మీ థ్యాం